同学们，咱们大家都是五四运动的亲历者，五四运动是伟大的。那么，我想问问同学们，五四运动究竟伟大在什么地方？规模大，人数多，然后各行各业都参加了。群仙说的没错，但是我以为五四运动最重要的一点，就是它是一场既反对封建主义，又反对帝国主义、群众性、爱国自救。最近几天，我在韩文公祠里头面壁反思，我悟出了一个道理：中国要想求发展，恐怕要走俄国革命的。这是五四运动给我的启示。今天大伙都来了，正好，我提议，我们把红楼读书班再恢复起来，大家好好研究一下，未来的中国应该走哪条道路，好不好？好，好，好。不如咱们就在这五峰山上来一场轰轰烈烈的马克思主义跟无政府主义的大论战，你敢接招吗？那有什么不敢的？奉陪到底。好，哎，你们说到论战，差点忘了。胡适先生啊，最近在《每周评论》上发表了一篇文章，名字叫做《多研究些问题，少谈些主义》，引起了不小的反响。蓝公武，研究系的蓝公武。也在《国民公报》上发表了一篇文章，名字叫做《问题与主义》。他与胡适的文章啊，引起了论战。我来这之前啊，去看望过仲甫先生，他呢有些模棱两可，好像既不太同意胡适先生的观点，也觉得蓝公武没有什么说服力，所以想让我请守常先生来看看这篇文章。同学们，我觉得现在开展马克思主义与无政府主义的辩论有点为时尚早。我建议，我们先讨论一下胡适先生的这篇《问题与主义》吧。适知先生，读了先生在本报三十一号发表的那篇论文，题目是。多研究些问题，少谈些主义，就发生了一些感想。其中有的，或可与先生的主张互相发表；有的，是我们对社会的高文。现在把它一一写出，请先生指正。各位同学，把你们留在学校，是因为有一件事情正在酝酿当中。大家都知道，五四期间，上海的莫偶初先生。向我们的北京大学捐款十几万的大洋，但是学生会没有要。而现在，我的师兄蒋梦麟先生，受蔡先生的委托，代管北京大学。我就向他提出，能不能用这些钱，能不能用这一笔钱，去资助在北京大学有潜力的学生，去美国留学深造。蒋先生同意了，各位都是考察对象，所以把各位。留在了学校里面。那其实今天我把大家叫来呢，要谈的是另外一件事情。各位已经看了我在《每周评论》第三十一号写的“多研究些问题，少谈些主义”。各位都是五四干将，所以我要和你们谈一谈这篇文章。自五四以来，很多新的分子。闭口不谈具体的政治问题，反而去高谈什么马克思主义，还有无政府主义，我看不了了，也受不了了，因为我个人是实验主义的信徒，所以发愤，想要谈政治，于是就有了这篇文章。我认为现在有一个很大的危险，那就是空谈外来进口的主义，偏向外来至上的学说。而不去实际考察，现今的中国它到底需要的是什么？同学
学们，我看了胡适先生的那篇《多研究些问题，少谈些主义》的文章，我觉得有几个重要的问题，我需要跟大家澄清一下，所以我就做了这篇文章，取了这个题。首长先生，那为什么叫再论啊？因为有蓝公武在《国民公报》上发表了《问题与主义》一文。所以我的这一篇就只能叫再论。首先一点啊，我不同意胡适先生少谈主义的观点，因为现在的中国，我们当务之急要做的事情是寻找一条挽救国家沉沦的道路。没有主义和科学理论，就等于没有方向；寻找新路而没有引路的旗帜，就可能走上一条歧路，甚至是一条死路。所以说，主义。非常重要，先生，我看过胡适先生的文章，他说他深深的感觉到了主义的危险。胡适先生说道：“主义的危险，我觉得恐怕不是主义本身带来的，是什么带来的？是那些空谈他的人带来的。”我记得仲甫先生曾经说过一句话，说：“当今的中国，最需要的，就是救国的理论。那么理论是什么，同学们？”理论就是主义啊，所以中国要想求发展，必须要找到一个先进的理论，就是主义。胡适先生说，社会主义有冒牌的，所以不能告他。关于这一点，我也不敢苟同。诚然，当今的社会的确流行着各种各样的社会主义，有我们宣传的科学社会主义。安福系的社会主义，各种形形色色冒牌的社会主义，的确败坏了科学社会主义的名声。但是，对我们寻求真理、寻求救国道路的人来说，怎么能因为有冒牌货就放弃了对科学真理的追求呢？对吧？我们不能因为安福系他们也讲社会主义，就停止对真理的追求。胡适先生主张少谈主义，多解决问题。实际上是反对从根本上解决中国问题，并将这种根本解决说成是危险的过激主义。他主张多解决问题，实质是主张改良，不触动反动的根基，这是错误的，行不通的。大家知道，北洋政府的黑暗统治下，中国是一个没有生机的、枯萎的社会。他竟然敢把学校变成监狱，用来关押爱国的学生。在这样的社会里，你能解决什么实际问题？当你用什么工具都没有办法让他复活的时候，我们恐怕必须有一个根本解决的办法，才有把具体问题都解决了的希望。先生，我想知道有没有一种成功案例是先谈主义后解决实际问题？有啊。就以俄国而论，实行生产资料归全体人民所有，这就是社会主义的原理。过去一切社会都不能解决的问题，现如今全部解决了。依据马克思唯物主义，人类社会的基础是经济，法律问题、经济问题、家族问题等等精神构造，都属于上层构造、表面构造。那么这些上层构造的下面。有一个经济构造，经济构造是他们的基础。经济构造一旦发生变动，上面的构造也会跟着发生变动。那么换句话说，经济问题才是根本问题。所以经济问题一旦解决了，什么政治问题啊、法律问题啊、家族制度问题啊、女子解放问题啊、工人问题啊，通通都解决了。先生。那个，您能不能讲慢一点？我们有点记不下来了。我发现您最近对马克思主义又有了许多新的看法。我正在写我的马克思主义观的下篇。刚才那个题目，我们大家找个时间详细聊。但是今天我不想聊这个，我想跟大家谈谈布尔什维克主义。我公开宣称，我是很喜欢布尔什维克主义。记得在协约国战胜的那一天，我做了一篇文章，叫《布尔什维克主义的胜利》。登在了《新青年》上，可能是因为日本有人把布尔什维克主义翻译成过激主义的原因，就有人说它是一种凶暴残忍的主义，这是非常荒唐的。我有一种强烈的感觉
布尔什维克主义的流行，是我们人类文化上的一大变革。我们应该介绍的，我们应该研究的，并把它招布于人类社会。不可听信别人对他的谣言，就拿残暴的、粗暴的话去对待他，抹杀他的一切。前一段时间有人说，十月革命之后，克鲁泡特金被人枪毙了。但是近期的欧美报道说，他在莫斯科附近安然无恙。对，这就让我们更加看清了一个问题 ：Bruce w i s o n 是谁？那些主张不谈主义的，目的是反对布尔什维克主义，反对的是科学的真理。在这种情况下，我们怎么办？我们认为，宣称理想的主义与研究实际的问题是交相为用的。社会问题的解决必须依靠社会上多数人的共同运动，而要有共同运动，就必须有共同的主义作为准则。所以，谈主义是必要的。不宣传主义，没有科学理论指导，社会问题永远也没有解决的希望。让更多的人知道科学真理，并把这个主义。当做材料，当做工具，去解决一个又一个的实际问题。至于那些阿猫啊、阿狗啊、鹦鹉啊、留声机啊，就任他们在旁边乱想。什么过激主义啊、洪水猛兽啊、异端邪说啊，我们就任他们给我们乱扣帽子，因为我们根本就不在乎他们。救济的方法成为了不可能，也使历史上演了许多本不虚有的惨剧。谁是胡适教授？我是。我们吴总监，请您到京师警察厅走一趟。你们要干嘛？对，你们干嘛？你们找胡先生什么事儿、哎？别着急，我来问他。何时何时啊？我也是奉命请您，现在就去。车已在门前等候。至于何时，我不清楚。请吧。先生，先生，先生，好好在学校待着，等我回来。请。看到了，怎么样？去，报告学校，走，走，走，走，走。吴教授，您稍作片刻，吴总监马上就到。谢谢。家，小老弟，哟，你现在的名气可是如日中天呀、啊！大有娶妻陈独秀之势啊！吴总监唤我一声老弟老乡，我是愧不敢当啊！怎么，我不配做你的老兄？不是您不配，而是我胡适。不敢高攀，毕竟我俩不是同类。你什么意思？骂我不是人？吴总监，您误会了。我的意思是，我俩不是同一类人，是两个道上的人。哈哈哈哈那好吧，既然你不论乡情，那我们就谈正事吧。我也正想请教吴总监，这么兴师动众的把我请来，到底是有何公干呢？请坐吧。
。这个每周评论，这个刊物，我看就不用再继续办下去了。这是何意呀、啊？这是为你好。每周评论，宣传国际舆论，蛊惑民众，扰乱社会，罪名不小。我想，吴总监并无取消我等创办刊物的权利吧？我刚才说了，我是为你好。来看看这个，这些都是举证材料，上峰有令，命警察厅立案侦查。我念及你是老乡，所以才特意破例把你邀请到这儿来和你商量的。吴总监，你有什么想法？两条路，一个是自行停办，二，立案侦查，政府取缔。我劝你啊，两害相权取其轻，还是自行了断了吧。每周评论，他是北京大学注册的刊物，陈独秀他是主编，我只是临时代管，恐怕是不能做主，辜负了吴总监您的好意了。正是因为每周评论的主编是陈独秀，我才请你来听办的。你可想好了？陈独秀的案子刚刚有所松动，这个时候对每周评论立案侦查，陈独秀恐怕不是。出得去出不去的问题，是活得了活不了的问题了。我这么跟你说吧，你同意也罢，不同意也罢，政府都要决定。我劝你还是要主动一些，大家都有台阶下。也许到那个时候，就不再追究了。你有办法，可以另外再申请吗？吴总，你的意思是？如果现在每周评论给他停办了，政府就能很快的出来。好人难做呀，否则我把你叫来干什么？喝茶吧。吴总监。我回去跟大家商量商量，就按吴总监您说的办。还得是老乡帮老乡啊，喝茶吧。<笑>干活就是劳动，劳动就是干活，大伙儿都仔细点干啊！好，好，好，庄先生，庄先生，好消息啊！刚刚来的电报，吾身体已痊愈，近日抵京，二十日到校复职，裁员陪同。好，好，好，好。唉，办裁运动算是彻底胜利了，下面就差中虎穷了。同学们，加油，干起来！来，老先生，这是天津学联的周恩来同学，他们这是专程来向您请教的。少昌先生好，同学们好。周恩来，我知道你，你那个革新革新我看了。写的非常好，非常有见地。先生过奖了，咱们坐下聊，好不好？好，好好坐。恩来，你们那边的情况是怎么样的？不知先生是否知道，警察已经把我们的天津学生联合汇报给封了，我们正在准备复刊。我听说了，现在反动派猖狂的很，每周评论也被封了。不过我们的新青年马上就要复刊了。我们这次来，主要是想向先生请教，该怎样把爱国学生运动持久化的问题。持久化。本来我觉得你这个问题提的特别好。阿离合会的问题结束以后，学生运动该如何深化？我们又应该做些什么？这确实是一个值得考虑的问题。你没有什么想法？嗯。
我们天津主要有学联和女界同学会两个组织，客观的存在着统一指挥协调的问题，所以我们想，能不能把两个组织统一起来，由其中的骨干组成觉悟社？除了领导学生运动之外，更重要的是加强自身的思想武装，研究新思潮、新思想，出版刊物，形成一个用新思想武装起来的，能够担负起领导责任的核心团体。你知道，先生以为我们这个想法是否可行？我觉得特别好。经过了五四运动的洗礼，我们现在确实到了一个需要新的指导思想的关键时刻。在这样一个关键时刻，你们天津学联敢于打破男女生之间的界限，把这些骨干组织起来，成立觉悟社，宣传和研究新思想。我真的认为你们是抓住了学生运动的核心了。我看好你们，我也支持你们。好，我们呢想让李先生您去天津给我们开一场演讲，让我们也熏陶熏陶。好啊，我愿意去啊。呃，但是我们没有什么经费，路费的话需要先生您自己来出。好吧，我自白干粮。<笑>你们有什么困难，你们尽管告诉我，我来帮你们想办法解决吧。谢谢先生，不用客气。那么这次演讲，你们希望我讲些什么？先生，您讲什么我们都爱听。对，那你们看这样行不行？这个呢，将是我在新青年下一期发表的我的马克思主义观的下半部分。我就讲这个。马克思主义。太好了，这个题目太好了。炸酱面吃。是啊，我一会儿有个回去不陪你。师爷，哎，帮我照顾恩来还有同学们，带着他们去吃炸酱面。好地方，龙福寺，管饱还管够。谢谢，谢谢啊。哈景坛呐，在对待陈独秀的问题上，你看得远，顾全了大局哟。现在南北要议和了，南方政府坚持要释放陈独秀，为了不刺激他们，还是让个台阶，把陈独秀发了吧。大总统，我早就预料到了要这一天，所以，我留了个后手。你放心，我马上去办。不不不,不，我再跟你说几句啊。对于陈独秀这个危险分子，放是要放，但是，不能放任自流。就是出了监狱，也要能监管得住，不然随时都会出现大乱子。江丹，你有经验，这方面你要多些手段才行。嗯，请总统放心，嗯，我早就留有预案。说说看。第一，陈独秀立案侦查已经有三个多月了，嗯，你总得有个说法吧？嗯，呃，所以。对外只能说是，呃，因病暴逝，这聚宝人得有三个，还得是同乡，我自告奋勇算一个，其他的两个让他自己去找吧。第二，他出狱之后，必须继续接受监管，定期到警察厅来报告他的动向，不能擅自离境。如果他同意这两条，那咱就把他放了吧。我又去谈了，想得周到，嗯，就按你说的办。是。北京大学教授陈独秀，被京师警察厅拘禁已历三月有余。近者，警厅侦查结果，终不见陈氏有任何犯法行为。而陈氏因在听失去自由已久，继而引发胃病，遂由安徽同乡保释。保释后，行动仍受限制，重大行动需得政府批准。
下，聚宝出狱。不懂，还他自由才是真正的对他好嘛？怎么还哭了？哎呦呦呦！我们怪我这样爷爷。哎，哥哥哥，给你再再去选个英英行不行？选个英英。我不要我这样爷爷。哎，是是英英，是什么味道？这么香啊啊！先生好，先生好，一品锅。大家好，大家好。哎，你你们说我有没有口福啊？我一下火车就吃大餐。你这算计好，踩着点儿来的。我不白吃你的，哎，来，这么客气，大老远还带东西来，费心了，快坐哈。好，舒服，我看看。没事，来，坐下来。好。祝福，舒，快看看谁来了。祝福。我很明白，你吃了很多苦啊。只要能换取斗争的胜利，再多的苦，我都甘之如饴啊。说得好，我们欢迎英雄归来。哎、啊，不敢当，不敢当，不敢当，无非是到世界闻名的发源地住了一下，哪里算什么英雄啊？哼哼哼，出了监狱。就入研究室，出了研究室，就入监狱，这才是人生最高尚、最优美的生活。同类两处发生的文明，才是真文明，才是有生命力、有价值的文明。先生，入席。蔡先生，坐。来来，大哥。
欢迎陈独秀先生光荣出狱欢迎宴会，现在开始。首先，请我们的蔡元培先生讲话。离开北大四个月了，今日见诸位，出使之心一在，出使之志未灭，倍感欣慰。现在我就说两句话，第一句话是：我们要感谢仲甫先生，是仲甫兄给我们点燃了科学民主的火炬。这把火炬的意义，恐怕要在几十年之后。才能显现出来。他给我们指引了方向，也照亮了前进的路。第二句话是：“仲甫兄，我蔡元培，对不起你。”先生，这是我的内心之言。我是真心感谢您，是您给了我一个舞台。下面的节目是献诗。仲甫先生入狱期间，很多先生都纷纷写了想念他的白话诗。首先，我们请世之先生献上他那首小诗。此时，我想用生渣子的曲牌，吟诵一首我的小诗，分享给在座的诸位朋友，也把这首小诗献给我敬爱的朋友，仲父兄。也想不相思，可免相思苦。几次细思量，情缘，情缘，相思苦。下面，请刘半农先生献诗。先生的诗标题十分新潮，叫做《地》，惊叹号。仲甫出狱，我很激动，我快要出国了。我终于在出国之前，我又见到了他。我写了一首白话诗，我只念其中的一小段。我已经八十多天看不见你，人家说这是别离，是悲惨的别离。那何尝是我们的友谊？若不是泛泛的仁兄于地，那就凭他怎么着？你还照旧的天天见我，我。也照旧的天天见你，威权幽禁了你，还没有幽禁了我，更幽禁不了无数的同志和无数的后来兄弟。先生昨晚一宿没睡，做了一首长诗，下面我们一起来欣赏一下先生的作品
。这一趟呢，我跟仲父兄算是浴火重生，凤凰涅槃。虽然说我的这首诗有点长，但是我真心希望诸位能允许我把它读完，以表我对仲父兄的仰慕之情。可以吗？已经出狱了，我们很欢喜。他们的强权和威力终究战不胜真理，什么监狱，什么死，都不能屈服了你。因为你拥护真理，所以真理拥护了你。已经出狱了，我们很欢喜。有许多的好青年已经实施了你的那句言语：出来研究室，便入监狱；出来监狱，便入研究室。他们都入了监狱，那么监狱就变成了研究室。便住在这里，不需烦愁，寂寞没有伴侣受开席啊，口水都快流出来了。抱歉抱歉，来，真不好意思，我现在宣布开席。哦，来来来，这这才啊，总是催着别人，你自己的席什么时候开啊？我，我哪里有什么席啊？哎，我可是等着你的小说盛宴开席呢，你不知道，在狱中很多时间，我是靠着读你的小说度过的。新文化运动，没有他可不行。你看着，诗人的嘴软，拿人的手短。被仲夫几天不见，催稿的本事可见长。<笑>各位先生，同学们，我还有些话想说。四年前，我还是个孩子，在王梦周经理为陈独秀先生举办的接风宴会上，我把那道黄牛蹄换成了一只癞蛤蟆。本来我想戏弄我的父亲，但今天我自己做了一份黄牛蹄，也不知道好不好吃，但我想把它献给我的父亲，献给从监狱回到研究室的陈独秀先生。请您收下这份礼物。今天的陈独秀，还是原来那个陈独秀。今天的陈独秀，又是一个全新的陈独秀。同志们，今天我们天津学生联合会和女界爱国同志会的男女各十名骨干，由于共同的使命
，共同的觉悟走到了一起，正式成立觉悟社。我们的觉悟社是天津学生爱国运动的领导机构。我们的目标是本着反省、实行、持久、奋斗、活泼、愉快、牺牲、创造、批评、互助的精神，做好学生方面的思想改造事业，带领大家共同走向自觉和自觉。我们的决心就是齐心努力向觉悟道上走，同时也盼着社会上所有的人都能向觉悟道上走。同志们，由于斗争的需要，我们觉悟社社员的姓名对外不公开，而用抽签的办法以号取名，用以作为通信的代号和发表文章的笔名。现在桌子上有五十个纸条，每个纸条上写着一个编号，各位抽到的那个编号就是你今后的通信代号和笔名。咱们现在开始抓阄。